আসসালামু আলাইকুম डियर स्टूडेंट्स তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমরা একটা টপিকস পড়তে যাচ্ছি যেটা আমরা নাম বলেছি অ্যাবনরমালটি সব প্লাসেন্টা আসলে গত ক্লাসে আমরা প্লাসেন্টার অ্যানাটমি পড়েছিলাম এবং অ্যানাটমির সাথে তার ফাংশন তার ফিজিওলজি এন্ডোক্রাইনোলজি এবং আমাদের অবস্টেটিক যে ইম্পর্টেন্সটা রয়েছে সেটা আমরা পড়েছিলাম তো আজকে আমরা দেখব যে প্লাসেন্টার কিন্তু কিছু অ্যাবনরমালটিস আছে যেটারও কিন্তু অবস্টেটিক্সে একটা বড় ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স রয়েছে তো এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু প্রায়শ আমাদের বিভিন্ন রকম শর্ট নোট অথবা দেখা যাচ্ছে এম সি কিউ এই জায়গাগুলোতে আসতে পারে তাহলে আজকে আমরা এই টপিকটা শুরু করছি আমরা নাম বলেছি অ্যাবনরমালটিস অফ প্লাসেন্টা প্লাসেন্টার অ্যাবনরমালটিসটাকে আমরা মূলত তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগের মধ্যে আমরা যেটা বলছি যে অবস্থানগত অ্যাবনরমালিটিস মানে হলো যেটা যে একটা ছবি যদি আমরা আঁকি যে একটা ইউটারাসের ছবি আঁকলাম দিস ইজ দ্য নর্মাল পিকচার অফ দ্য ইউটারাস সো আমাদের বেবিটা যখন থাকবে এই বেবিটা আমাদের কিভাবে থাকে এই হেডটা ইউজুয়ালি আমাদের ইউজুয়ালি কেফালিক প্রেজেন্টেশন এরকমভাবে একটা বেবি থাকলো এবং এই যে বেবিটা এই বেবিটার সাথে ঠিক এই রকম একটা জায়গায় প্লাসেন্টাটা অ্যাটাচ থাকে যেটাকে আমরা বলছি পোস্টেরিয়র এবং ফান্ডাল এটা হলো নর্মাল অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য প্লাসেন্টা একটু পিছনের দিকে ফান্ডাসের দিকে এটাতে যেটা সুবিধা হলো যে বাচ্চাটা যখন ডেলিভারি হবে বেবিটা ডেলিভারি হবে তারপরে প্লাসেন্টা ডেলিভারি হবে তো অবস্থানগত অ্যাবনরমালিটিসের কথা তোমরা কিন্তু জানো তোমরা জানো যে হোয়াট ইজ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যদি কখনো এই প্লাসেন্টাটা এই জায়গায় অবস্থান না হয়ে প্লাসেন্টা এই লোয়ার সেগমেন্টে এসে অবস্থান হয় তখন তার আমরা বনেছি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া প্রিভিয়া এই শব্দটার মূল যেটা অর্থ লিটারাল মিনিংস হলো ইন ফ্রন্ট ইন ফ্রন্ট মানে সামনে তার মানে হলো কখনো যদি বাচ্চার মাথার সামনের দিকে প্লাসেন্টা আগে যদি প্লাসেন্টা আসে তখন তার নাম হলো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া এবং প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তোমরা অ্যান্টিপার্টাম হেমোরোজি পড়েছো এবং তার সাথে তোমার বিভিন্ন ভ্যারাইটিস গ্রেডিং এগুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নয় এছাড়া আরেকটা অ্যাবনরমালিটিসের মধ্যে আমরা প্লাসেন্টার কথা বলেছি সেটা হলো যে তোমার অ্যাব্রাফসের প্লাসেন্টা যেটা সেটা হলো প্লাসেন্টাল সেপারেশন হয়ে যায় সেটা আসলে কোনো অ্যাবনরমালিটিসের মধ্যে পড়ে না কিন্তু আরেকটা অ্যাবনরমালিটিস আছে সেটা হলো ইনভেশন ইনভেশন মানে হলো যে প্লাসেন্টা তো একটা টেম্পোরারি এন্ডোক্যান গ্ল্যান্ড যেটা কি করছে বাচ্চার সাথে মায়ের একটা কমিউনিকেশন তৈরি করছে এবং এটা যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন তো তোমাদের শুরুতেই আমরা বলেছিলাম এর পাঁচ ভাগে চার ভাগে আসছে আমাদের কোরিয়নিক ফন্ডোসান থেকে এবং দিস ইজ দ্য ফিটাল পার্ট এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ যেটা আসছে সেটা হলো ডেসিডুয়া এটা হলো ম্যাটার্নাল পার্ট তাহলে আমরা যদি এই যে এই ইউটারাসের ছবিটা যদি একটা এই দেয়ালটাকে যদি একটু সঠিকভাবে আমরা আঁকি যেমন আমরা এভাবে আঁকলাম এভাবে যদি আঁকি তাহলে এই প্লাসেন্টাটা কতটা অংশ ঢুকে যাবে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইনভেশনটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই ডেসিডোয়ার এই পর্যন্তই কিন্তু ঢোকার কথা ওয়ান থার্ড পর্যন্তই ঢোকার কথা ডেসিডোয়ার ওয়ান থার্ড পর্যন্ত কিন্তু কখনো কখনো এই প্লাসেন্টাটা বেশি পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে এই যে ঢুকে যাওয়াটা এই ঢুকে যাওয়াটাকে আমরা যেটা বলছি যে প্লাসেন্টার মরবিড অ্যাডহেরেশন মরবিড অ্যাডেশন মানে বেশি পরিমাণে অ্যাডেশন হয়ে গেছে এবং এই মরবিড অ্যাডেশনটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় বলা হয় এই প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা প্লাসেন্টা ইনক্রিটা এবং প্লাসেন্টা পার ক্রিটা অ্যাক্রিটাটা কীরকম অ্যাক্রিটা প্লাসেন্টা ইনক্রিটা এবং প্লাসেন্টা পার ক্রিটা তিনটে শব্দ বলেছি পাশাপাশি তার মানে এটা কতটুকু পর্যন্ত ঢুকে গেছে কতটুকু পর্যন্ত ঢুকে গেছে সেটার উপর এই তিনটাকে ভাগ করা হয় এই তিনটা নামকে একসাথে আবার বলা হয় পি এস প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম মানে তিনটাকে একসাথে তার কারণ অনেক সময় ক্লিনিক্যালি এটা আমাদের ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আইডেন্টিফাই করা যেটা কতটুকু পর্যন্ত ঢুকে গেছে কাজে বা আমরা যতটা ভাবছি বা আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা কালার ডপলার করে আমরা যতটুকু দেখছি এটা হয়তো বা তার চেয়ে বেশি রয়েছে এই জন্য এই তিনটাকে একসাথে বলা হয় প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম তাহলে এটাও কিন্তু একদম অ্যাবনোমালিটিজের মধ্যে বললাম কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা আসলে যখন অ্যান্টিবায়োটাম হেমোরেজ পড়েছি তখন কিন্তু তোমাদেরকে আমরা ভালো করে এটা পড়িয়েছি কিন্তু আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনরমালিটিস 
সেইটা কি কি ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আছে বা হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস এটা আমাদের আজকে পড়ার বিষয় তাহলে প্রথমে যে নামটা আছে তার নাম প্লাসেন্টা সাকসটেনচুরিয়েটা প্লাসেন্টা প্লাসেন্টা সাকসটেনচুরিয়েটা এটা হলো খুব কমন একটা অ্যাবনর্মালিটিস যেটা কিন্তু দেখা যায় প্রায় ওয়ান থার্ড অফ দ্য প্লাসেন্টার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে এখন কি ঘটে এই প্লাসেন্টার সাকচেনচুরিয়েটার মধ্যে আমরা যদি একটা প্লাসেন্টার ছবি আঁকি যে এটা একটা প্লাসেন্টা এটা একটা প্লাসেন্টা এই প্লাসেন্টার মধ্যে আমাদের পনেরো থেকে বিশটা লোভস আছে যেটাকে আমরা বলি কোটিলেটার এবং এই প্লাসেন্টার চারিদিকে এইরকম মেমব্রেন আছে অ্যামনিওটিক মেমব্রেন এরকম ঝুলে ঝুলে অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা ঝুলে লেগে আছে কখনো কখনো এমন ঘটতে পারে এই ছোট ছোট যে কোটিলেডন পনেরো থেকে বিশটা যে কোটিলেডন এরকম একটা ছোট কোটিলেডন এইখানে অবস্থান হতে পারে তার মানে প্লাসেন্টাল বাইরে অবস্থান হয়ে যেতে পারে এই জিনিসটার নামে হলো প্লাসেন্টাল সাকসেনচুরিয়েটা কেন ঘটে এটা একটু বিবেচনা করে দেখো এই প্লাসেন্টাটা তৈরি হয়েছে আমাদের কোরিয়নিক ফ্রন্ডোসম থেকে ক্রনি কোরিয়নটাকে টোটাল ইউট্রাসের গায়ে যে জায়গাটাকে লেগে আছে প্লাস ফিটাল যে অংশ তার নাম কোরিয়ন এই কোরিয়নের একটা অংশ প্লাসেন্টা তৈরি করছে বাকি অংশটাকে বলা হচ্ছে কোরিয়নিক লিভ লিভ মানে হলো ছুটি তাই না আমরা ছুটি নেই না লিভ তাহলে একটা ইউট্রাসের যদি আমরা ছবি আঁকি এভাবে এখানে এই একটা ক্যাভিটি এবং এখানে একটা প্লাসেন্টা তৈরি হচ্ছে তাহলে এইটা আমাদের তৈরি হচ্ছে কোরিয়নিক ফ্রন্ডোসম কিন্তু যে অংশটা প্লাসেন্টা তৈরিতে অংশগ্রহণ করছে না তার নামই হলো কোরিয়নিক লিভ তাহলে এটা কোরিয়নিক লিভ মানে সে কোনো কাজ করছে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্লাসেন্টা করেছে কি এই লিভের কেউ অংশ নিজেরা মনে করেছে এখন আমরা ডিউটি করতে থাকি ছুটি আছে কিন্তু ছুটি পাল পাল মানে এই করছে না ছুটি কাটাচ্ছে না সেখানে ফাংশন হয়ে যাচ্ছে সে কারণেই একটা ছোট কোটিলোটন এখানে তৈরি হয়ে গেছে এই জিনিসটার নামই হলো প্লাসেন্টা সাকসেনচুরিয়েটা কেন তৈরি হয়েছে এটা প্লাসেন্টা লিভ এই জায়গায় ফাংশানিং এখন কথা হলো এই যে লিভ ফাংশানিং তাহলে এটাকে একটা ব্লাড সার্কুলেশন লাগবে তাই না সে তো আলাদা করে তৈরি হয়ে গেছে একটা ফোকাস তৈরি হয়েছে দূরে তৈরি হয়েছে তাহলে তাকে কিন্তু এই ব্লাড সার্কুলেশন থেকে এখান থেকে তাকে একটা ল্যাস মার কতগুলো ছোট ছোট ব্লাড ভেসেল তৈরি হবে এখন এই জিনিসটা হলো প্লাসেন্টার সাকসেনচুরিয়েটা ওকে কি ঘটবে এটা সমস্যা কি হবে সমস্যা হলো বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে প্লাসেন্টার ডেলিভারি হয়ে গেছে বাট এই যে জায়গাটা লিফটটা এই লিফটের মধ্যে যেটা আমাদের ছোটো আলাদা একটা লোবের মতো যেটা কটিলেটনের মতো যেটা রয়েছে সে রিটেন্ড হয়ে গেল বের হলো না বের না হলে সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা সেটা হলো আমাদের পোস্ট পার্টাম হেমোরেস প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারি কি করে যেটা ভেদ রয়ে গেল রয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের নিশ্চয়ই এ এম টি এস এল মনে আছে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ অফ লেবার এ এম টি এস এল অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ অফ লেবার মানে বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে প্লাসেন্টা ডেলিভারি হয় নাই সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিটোসিন দিচ্ছি কন্ট্রোল কর ট্রাকশনের মধ্যে প্লাসেন্টা বের করছি এবং মেসেজ দিচ্ছি এই তিনটা জিনিসকে একসাথে আমরা বলছি এ এম টি এস এল প্লাসেন্টা বের হলো বের হওয়ার পরে যেটা আমার কাজ সেটা হলো প্লাসেন্টাকে চেক করা পুরো প্লাসেন্টাটা পুরো কটিলেডনগুলো বের হলো কি না এবং পুরো মেমব্রেনটা ইনট্যাক্ট আছে কি না মেমব্রেনটা যখন ইনট্যাক্ট বের হবে তখন বাচ্চাটা তো একটা জায়গায় সেটাকে তো একটা ছিদ্র দিয়ে বাচ্চাটা বের হয়ে গেল কিন্তু বাকি যে অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা আছে এটা অক্ষত থাকার কথা কাজেই যদি কখনো অক্ষত না থাকে তাহলে তোমাকে সন্দেহ করতে হবে যে কোনো লোক কি রয়ে গেল কি না যদি রয়ে যায় তোমাদের কাছে মনে হয় বা আমার কাছে মনে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি করব কি হাতটা ঢুকিয়ে দিব এবং ইউটিউবটাকে এক্সপ্লোর করব খুঁজে দেখব কোনো জায়গায় কিছু রয়েছে কি না থাকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে বের করে ফেলব তাহলে এক নম্বর কথা হলো আমি ডায়াগনোসিস করব বাই যে কোনো ডিফেক্ট ইন দ্য অ্যামিওটিক মেমব্রেন কীরকম পুরো অ্যামিওটিক মেমব্রেনটা বের হয়েছে এই জায়গাটা ডিফেক্ট নেই কেন নেই এখানে একটা এক্সট্রা লোভ রয়েছে যেটা ইউটিউবের ভিতর থেকে গেছে তাহলে পিপিএইচ হতে পারে এক নম্বর দুই নম্বর যেটা হলো কখনো কখনো পিপিএইচ হলে আরও ব্যাপ্রেম হয় এই জায়গাটা যেটা ফরেন বডি রয়ে গেল তার ইনফেকশন হয় পিপোরিয়াল সেফসিস হয় তারপরে মনে করে ইউটিউবটা ইনভোলিউশন হয় না ঠিক মতো এবং ফাইনালি অনেক সময় দেখা যায় কি এরকম লোব একটু থেকে যদি মানে এটা অর্গানাইজড হয়ে যায় ইট মে প্রডিউস এ প্লাসেন্টাল পলিপ মানে একটা পলিপের মতো ঝুলছে কোথা থেকে এসেছে টিস্যুটা একটা রিটেন কটিলেটন থেকে এসেছে 
এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের মানে কমপ্লিকেশনস অফ দ্য প্লাসেন্টা সাকসেনচুরিয়েটা আরেকটা শব্দ রয়েছে সেটা হলো এই যে আমাদের কটিলেডন আমি বলেছি এটা সার্কুলেশন থাকবে কিন্তু কখনো কখনো এই সার্কুলেশনটা তার নাও থাকতে পারে নেই এটা দ্বীপের মতো একটা আইসোলেটেড একটা লোপ রয়ে গেছে তো বেশিরভাগ সময় এটা ইন ইন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তার কাজ করার কোনো সুযোগ থাকবে না এরকম যদি হয় তখন তার নাম হলো স্পুরিয়া স্পুরিয়া প্লাসেন্টা স্পুরিয়া সো হোয়াট ইজ স্পুরিয়া ইট ইজ এ ভ্যারাইটি অফ দ্য প্লাসেন্টা সাকচুন চুরিয়েটা হোয়ার দ্য কমিউনিটিং কমিউনিকেটিং ভেসেলস আর অ্যাবসেন্ট সো ইটস আ আইসোলেটেড লো এবং এটা ম্যাক্সিমাম শুধু অর্গানাইজড হয়ে যায় অ্যাক্টিভ থাকে না ফাংশনালি তখন তার নাম প্লাসেন্টা স্পুরিয়া সো আই থিঙ্ক অল দিস অ্যাবাউট দ্য প্লাসেন্টা সাকসেন চুরিয়েটা এই ভ্যারাইটিসটা আসলে খুব কমন এই জন্য আমরা এই জায়গাটা একটু ডিটেলস পড়লাম এরপরে যেটা আসে তার নাম হলো আমাদের প্লাসেন্টা এক্সট্রা কোরিয়ালিস প্লাসেন্টা এক্সট্রা কোরিয়ালিস এইটার মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে একটার নাম হলো সারকাম ভ্যালেট প্লাসেন্টা সারকাম প্লাসেন্টা আর এটা হলো প্লাসেন্টা প্লাসেন্টা মার্জিনেটা দুটো সারকাম ভ্যালেট প্লাসেন্টা এবং প্লাসেন্টা মার্জিনেটা এই দুই ধরনের ভ্যারাইটিস আছে সো হোয়াট ইজ প্লাসেন্টা এক্সট্রা কোরিয়ালিস এটা যদি আমরা একটু পড়তে চাই তাহলে আমাদের একটু বুঝতে হবে বোঝার বিষয়টা হলো যে আমরা প্লাসেন্টা একটা যদি ডিস্কয়েড শেপ বলেছি অথবা বলেছি ইটস এ ডিস্ক ফর্ম দুটো ডিস্ক হ্যাঁ এখন এই যে ডিস্ক দুটো একটা হলো কোডিয়নিক ফ্রন্ডোসাম আর একটা হলো ডেসিডো ব্যাজালিস এই দুটো এরকমভাবে লেগে যাচ্ছে একটা ডিস্ক তৈরি হয়েছে কিন্তু কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে একটা ডিস্ক আর একটা ডিস্কের চেয়ে ছোট তখন কি ঘটবে এখন আমরা একটা ছবি আঁকি যে একটা ডিস্ক আর একটা ডিস্কের চেয়ে ছোট ধরো এটা একটা ডিস্ক এটা হলো ডেসিডোয়া ব্যাজালিস ডেসিডোয়া ব্যাজালিস এর মধ্যে আমাদের লাগবে হলো কোরিয়নিক ফ্রন্ডোসাম বাট কোরিয়নিক ফ্রন্ডোসামটা ছোট এর চেয়ে এর চেয়ে ছোট দুইটা ডিস্ক কিন্তু সমানভাবে লেগে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা হচ্ছে না না হওয়ার কারণে দেখো এই যে জায়গাটুকু এই জায়গাটা কিন্তু খালি রয়েছে বিয়ার এই জায়গাটা থেকে আমাদের যেটা হতে পারে সেটা হলো এই জায়গাটা থেকে ব্লিডিং হতে পারে এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো এই যে কোরিনক ফ্রন্ডোসাম এই পর্যন্ত আসলো আসার পরে আমাদের যে অ্যামনিয়ন এবং কোরিয়ন আছে দুইটা মেমব্রেন এই দুইটা মেমব্রেন কি করে বাইরের দিকে লেটারালি এসে এরকম ফোল্ড হয়ে যায় ফোল্ড এই ফোল্ড হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় মাঝখানের যে অংশটুকু এই জায়গাটা ডিপ্রেসড হয় গর্ত এবং বাইরের এই জায়গাটা একটা ফোল্ড হয়ে যায় এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সারকাম ভ্যালেট প্লাসেন্টা তাহলে আমরা দুটো কথা বলেছি এখানে একটা একটু কঠিন মনে হতে পারে তোমাদের কাছে বুঝতে সোজা করে বলছি দুটো ডিস্ক একটা হলো আমাদের ডেসিডো ব্যাজালিস এটা বড় করিনক ফ্রন্ডোসামটা তার চেয়ে ছোট এবং ছোট থাকার পরে এবং পুরাটা যেহেতু কাভার করে নাই তাহলে এই জায়গাটুকু কিভাবে মেকআপ করে মেকআপ করে এই যে আমাদের অ্যামনিয়ন এবং কোরিয়ন দুইটা মেমব্রেন আছে এই দুইটা নিজেদের মধ্যে ফোল্ড হয় ফোল্ড হয়ে যাওয়ার কারণে এই মার্জিনটা একটু উঁচু কাঁধটা একটু উঁচু এবং মাঝখানটা একটু ডিপ্রেসড এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সারকম ভ্যালেট প্লাসেন্টা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্সের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা বলেছি যে জায়গাটা বেয়ার এই জায়গাটা খালি থাকার কারণে এই জায়গাটা থেকে কখনো কখনো ব্লিডিং আসতে পারে আমরা যখন অ্যান্টিপোটেম হেমোরেজ পড়েছি তখন আমরা বলেছি কজের মধ্যে প্লাসেন্টাল যে ব্লিডিংটা বলেছি যে ইট মে বি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অর ইট মে বি ফ্রম দ্য অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা বাট এমনও কিন্তু হতে পারে যে আমাদের ব্লিডিং হচ্ছে বাট কোনো অ্যাবনর্মালিটিস পাওয়া যাচ্ছে না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এই প্লাসেন্টালের অ্যাবনর্মালিটিস এই জায়গাটা থেকে হতে পারে এবং আরেকটা জিনিস এদের হয় প্রচুর পরিমাণে ওয়াটারি ডিসচার্জ হয় প্রচুর মানে কোনো কারণ নাই বলছে রুগীতে কোনো মেমনেন রাপচার হয়ে যায় নাই কিন্তু তার এক্সট্রা পারফেশনাল ওয়াটারি ডিসচার্জ হচ্ছে হাইড্রো ইউরিয়া গ্র্যাভিটেরাম হাইড্রো ইউরিয়া গ্র্যাভিটেরাম হাইড্রো মানে পানি গ্র্যাভিটো ইউট্রাস থেকে প্রচুর 
ड्यूरिंग प्रेगनेंसि पानी पड़े से बला हे हाइड्रो यूरिया ग्राफिटेराम तेल दिस इज द क्लिनिकल सिगनीफिकेंस अब द सार्कम फैलिक प्लसेंटा प्लसेंटा मार्जिनेटा और तेम किचुना ये एक ही टाइपर शुद्ध एकटाई कथा बला पेरिफिर इसे प्लसेंटाटा इसे एक चौड़ा हो गए मैं थिकनेस बेड़े गेटा के बला हे प्लसेंटा मार्जिनेटा क्लिनिकल सिगनीफिकेंस अल देम क्या खूब एक गुरुतपूर्ण वही जेटा सकसन चेरटर कथा वोटार मत एत गुरुतपूर्ण क्यों ये नए एस और एबनर्मालिटीज आ से एबनर्मालिटीजर मध्य बला प्लसेंटा मेमब्रेन एसि प्लसेंटा मेमब्रेन एसि मेमब्रेन एसि नाम शुने बोझा जा मेमब्रेन एट हल जो एक आगे छवि इंकेमे एक इूट्रास इूट्रासर यह जगह प्लसेंटा तैरि कर कोरियनिक बाकी जो अंशा से ही अंशा कोरियनिक लीव बोले से को क्च करा क्यों एक क्षेत्र में जो देखा जा एक तो आगे शुद्ध ये जगह तो क्च कर एक लोभ तैरि कर चूरिया इन ये कर टोटाल मेमब्रेन मत पतला अनेक दूर चौड़ा एक बड़ो एक प्लसेंटा तैरि कर मान मेमब्रेन जेखने एक्टिव थार कथा छो ना से जगहटा जुड़े से एक्टिव सो एक बड़ो को एक प्लसेंटा से तैरी कर खूब सोचा एक एक्साम्पल बी धरो तुम डिम भाजते जाते एक तेल दिले दे तुम एक डिम के छोटो एक भाजते पर आर तुम जो कि छड़िए दाओ तेल डिमटा क्योंकि पूरा तुम्हारे कड़ाई एट टोटाल जुड़े क्योंकि काभार होते तेल जो छोटो को एक डिम पोज करी ये जमन क्यों नर्माल प्लसेंटा और जो टोटाल कड़ाई जुड़े छड़िए दी तेल से प्लसेंटा मेमब्रेन एसि एट पतला और बड़ो एट हल प्रब्लेम एन एट समस्या कम हम समस्या हलो जदि इसे लोअर सेगमेंट पर्त तुले आसे तक तर नाम हो जाए प्लसेंटा प्रिविया एवं जेहतु तो अनेकटा जैगा जुड़े से थको तर एंटीपार्टम हेमोरेज पोस्टपार्टम हेमोरेज तपर सेपसिस रिटर्न बेडस एग् सब किस हार सम्भवना क्योंकि बेड़े जाए सो दिस इज कल द प्लसेंटा मेमब्रेन एसि लास्ट हमें जो जैगाटाते आसब से जैगा प्लसेंटा बोबेटा दुईटा लोब आ प्लसेंटार सकसम चिलेटर मत एक छोट एक लोभ मान हलो एक कटिलेडन से नहीं तेने तक नाम हो प्लसेंटा बोबेटा एक दई तीन चार लोप एक्सट्रा लोप मान हलो ये एक प्लसेंटा किंतु एखे प्लसेंटा केम एट दुटो प्लसेंटा एरक भाग पर आवं तरह एक कम्युनिकेटिंग वेसल्स ए रकम दुईटा लोप अथवा तीनटा लोप एक्सट्रा लोप थे प्लसेंटाल एक्सट्रा लोप ब्लैड बोबेटा होते तीन लोबेटा ट्राइ लोबेटा होते सरकम होते ये लोप आबारों क्यों हमें डायगनोसिस कर प्लसेंटा डेलीवरि कर डेलीवरि करारे जो आप प्लसेंटा चेक करते जा तक देखा जा किु अंश डिफेक्ट मैं मेमब्रेन कि अंश नहीं तक ही बुझते हैं एखे कि आसे नहीं यू हाव टू एक्सप्लोर इंट्रोडिउस योर हैंड एक्सप्लोर हो दैट देर इज एनी मिसिंग कटिलेटर एंड इफ देर इज एनी मिसिंग कटिलेटर यू हाव टू एक्सप्लोर और यू हाव टू रिमूव दैट सो दिस इज कल द प्लसेंटा बोबेटर ताल प्लसेंटाल एबनर्मालिटीज जतटुकु पढ़ल ततटुकु मन रखले क्योंकि जथेष एन आसो ये अम्बिलिकल कर्ड ये कर्डर क्योंकि एबनर्मालिटीज रे गु पढ़ी किबनर्मालिटीज रही है सब चे गुरुतपूर्ण जो एबनर्मालिटीज रही है तर नाम हलो बैटेल डोर प्लसेंटा बैटेल डोर मान कि युद्ध क्षेत्र ना कि बैटेल डोर बैटल डोर प्लसेंटा कैम विषय प्लसेंटा एवं अम्बिलिकल कर्डा स्वाभाविक भाव कथा इन्सार्शन हार कथा एकदम सेंट्रलि क्यों सेंट्रलि तर कारण अम्बिलिकल कर्ड तो सब चे दामी एखे से मार का वेसल्स समस्त वेसल्स अम्बिलिकल वेनर माध्यम मायर का अक्सिजेटेड ब्लाड आन्यूट्रिशन आ 
এবং এই যে আমাদের ভেসেলস এই ভেসেলসের মধ্যে আমরা বলেছি দুটো আম্বিলিকাল আর্টারি এবং একটা আম্বিলিকাল ভেইন একটা আম্বিলিকাল ভেইনের মাধ্যমে আসছে এবং অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসছে এখন এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটা থেকে কোথায় থাকা উচিত তাই না আমাদের রাজধানী কোথায় থাকবে একটা দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজধানী থাকে প্রোটেক্টেড থাকবে কিন্তু যদি কখনো এমন হয় তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা কোথায় থাকে পেরিফেরি থেকে থাকে কখনো যদি দেখা যায় যে না এই কর্ডটা এখানে নেই সে আমাদের এখানে অবস্থান রয়েছে তখনই তার নাম হলো ব্যাটেল রোড প্লাসেন্টা মানে হলো সে রাজধানীর মতো কেন্দ্রে না থেকে একদম বর্ডারে চলে গেছে সেটারই নাম হলো ব্যাটেল রোড প্লাসেন্টা সমস্যা কি এত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্রাকচার যদি আমরা পেরিফিতে রাখি কিছু ক্ষতি তো হতেই পারে সবচেয়ে বড় যেটা প্রবলেম হয় হঠাৎ করে যদি এই কর্ডটা আম্বিলিকাল কর্ডটা প্রলাপস হয়ে যেতে পারে কখন প্রলাপস হতে পারে ধরো তোমরা কিন্তু প্রিম্যাচুর রাপচার অফ দ্য মেমরেন প্রম অনেক পড়েছ প্রম প্রিম্যাচুর রাপচার অফ দ্য মেমরেন হঠাৎ করে রুগীর পানি ভেঙে গেছে গাস অফ ওয়াটার বের হয়ে গেছে অথবা তুমি আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ দ্য মেমরেন করতে গেছো এ আর এম করতে গেছো এ আর এম যখন করতে গেছো তখন তুমি মেমরেনটাকে ই করেছো রাপচার করেছো গাস অফ ব্লাড এসছে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ডের কিছু অংশ ঝুলে গেছে এটারই নাম হলো কর্ড প্রোলাপস কর্ড প্রোলাপস একটা অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি এবং ভয়াবহ রকমের ইমার্জেন্সি তার কারণ প্রলাপস হয়ে যাওয়ার পরে উইদ ইন ফিউ মিনিটস দ্য বেবি উইল ডাই তার কারণ এটা যখনই কর্ডটা বাইরে চলে আসে ভ্যাজানা দিয়ে বাইরে চলে আসে কর্ডটা তখন কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় কোনো সার্কুলেশন মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে আর পৌঁছায় না এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চার মৃত্যুর হার কিন্তু খুবই খুবই বেশি এবং তোমরা তো জানো যে আমরা অবস্টেটিক্সকে সবসময় একটি ইমার্জেন্সি বলি এবং এটাকে বলা হয় অবস্টেটিকের আবার ইমার্জেন্সি মানে এতটাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি একটা বিষয় তো এটার নাম হলো ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা আরেকটা জিনিস আছে ভিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাসেন্টা ভিলামেন্টাস ইনসারশন অফ প্লাসেন্টা মানে হলো আমরা একটু আগেই বলেছিলাম যে যখন একটা নর্মাল একটা আম্বিলিক এই প্লাসেন্টা থাকবে তখন আম্বিলিকাল কর্ডটা থাকবে হলো কেন্দ্রবিন্দুতে এটা হলো স্বাভাবিক এখন এটা একটা ছবি এঁকেছি এটা একটা প্লাসেন্টা আম্বিলিকাল কর্ড এখান থেকে আমাদের কি আছে অ্যামনিউটিক মেমরেন পর্দার মতো ঝুলছে কিন্তু দেখা গেল আম্বিলিকাল কর্ডটা এই জায়গায় ইনসারশন হলো নর্মাল সাইডে হলে সেটাকে আমরা বলেছি ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা বাট কখনো কখনো এটা এমন হতে পারে সাইড হতে হতে নিজের এরিয়ার বাইরে যে অন্য দেশ দেশে চলে গেছে এখানে আম্বেলিকাল কর্ডটা ইনসারশন হয়ে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে ভিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাসেন্টা ঠিক আছে কি অসুবিধা হতে পারে এবং এটার সাথে কিন্তু কমিউনিকেটিং ভেসেলস আছে কারণ আম্বেলিকাসের সমস্ত গ্রেড ভেসেলসটা এদিক দিয়ে প্লাসেন্টাতে যাচ্ছে বড় বড় গ্রেড ভেসেলস আছে এটা কিন্তু তোমার আমরা যে বলেছিলাম যে প্রথমে এই প্লাসেন্টাল একটা লোব আলাদা করে রয়ে গেছে সেরকম না কিন্তু কর্ডটা একদমই মেমনের মধ্যে রয়েছে সাপোর্ট ছাড়া রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ভিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাসেন্টা কর্ড প্লাসেন্টার অ্যাবনোমালিটি মূলত কর্ডের অ্যাবনোমালিটি এখন কি হলো এটার প্রবলেম কি হবে আবারও বলছি হঠাৎ করে যদি প্রম হয়ে যায় মেমনের রাপচার হয়ে যায় বা তুমি যে এয়ারএম করতে থাকো তাহলে কিন্তু এখান থেকে কর্ডটা ঝুলে চলে আসবে সাপোর্ট নেই ঠাস করে বাইরে নিজের দিকে বাইরের দিকে চলে আসবে কর্ড অ্যাক্সিডেন্ট এটাকে বলা হয় কর্ড অ্যাক্সিডেন্ট আরেকটা জিনিস ঘটতে পারে আমরা আবারও একটা ছবি আঁকছি সেটা হলো কি এটা একটা ইউট্রাস এবং এইটার ভিতরে কি আছে বেবি আছে এখানে আমাদের নর্মালি প্লাসেন্টা থাকার কথা ছিল এই জায়গাটাতে কিন্তু এখানে কি হয়েছে প্লাসেন্টাটা একটু লো লাইন আছে এখানে আছে এবং কর্ডটা ইনসারশন হয়েছে এখানে এদের মধ্যে কমিউনিকেটিং ভেসেলস রয়েছে এটা হলো পিকচার ডায়াগ্রাম তাহলে এই যে ভেসেলটা তুমি কি করেছো তুমি মনে করেছো মেমনেন রাপচার হয়ে গেছে বা তুমি এটা এয়ারএম করতে যাচ্ছ ইউ উইল ডাইরেক্টলি ইনজুর দ্য ভেসেলস তাহলে এই যে এই ভেসেলটা বাচ্চার মাথার সামনে আছে এই জিনিসটাকে বলা হয় ভাসা প্রিভিয়া ভি এ এস এ ভাসা প্রিভিয়া হোয়াট ইজ ভাসা প্রিভিয়া 
আমরা বলেছি প্রিভিয়া মিন্স ইন ফ্রন্ট বাচ্চার মাথার সামনে যদি প্লাসেন্টা থাকতো তাহলে বলতাম প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যেহেতু বাচ্চার মাথার সামনে রয়েছে আম্বিলিকাল কোড এবং ব্লাড ভেসেলস সো তার নাম ভাসা প্রিভিয়া ক্লিয়ার তাহলে ভেসেলস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফিটাল হেড এটা হলো ভাসা প্রিভিয়া কি ঘটবে যদি মেমনেন রাপচার হয়ে যায় অথবা তুমি এয়ারএম করতে চাও ইউ উইল ডাইরেক্টলি ইনজুর দ্য ভেসেলস অ্যান্ড দিস ব্লাড ইজ টোটালি ফিটাল ব্লাড ফিটাল ব্লাড হলে যেটা সমস্যা হলো ফিটাল ব্লাডের পরিমাণ তো খুবই কম যখনই তুমি এখানে ইঞ্জুরি হয়ে গেছে ভেসেলটা রাপচার হয়ে গেছে ঝপঝপ করে কিন্তু ব্লাড পড়তে শুরু করলো এবং এই যে ব্লিডিংটা হবে এটা হলো আমাদের ফিটাল ব্লাড এবং ফিটাল ব্লাডটা হওয়ার কারণে বাচ্চাটা কিন্তু দেনেন দেন ইউ মে এক্সপায়ার দ্য বেবি তাহলে আমরা জানলাম হোয়াট ইজ ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা অ্যান্ড হোয়াট ইজ ভিলামেন্টাস প্লাসেন্টা এরপর আসে শর্ট কট এবং লং কট শর্ট কট ঠিক আছে শর্ট কট লং কট এমনিতে নর্মাল একটা আম্বিলিকাল কর্ডের যদি লেংথ আমরা বলি তাহলে এটা তোমার তিরিশ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বা এরকম অ্যাভারেজ ফর্টি সেন্টিমিটার পর্যন্ত তার লেংথ হতে পারে কিন্তু কখনো কখনো এই আম্বিলিকাল কর্ডটা শর্ট হতে পারে ছোট হতে পারে এবং ছোট হলে যে প্রবলেম হলো যে আমাদের বাচ্চা ডেলিভারি হবে তারপর প্লাসেন্টা ডেলিভারি হবে কিন্তু বাচ্চাটা যখন ডেলিভারি হচ্ছে তখন আম্বিলিকাল কর্ডটা ছোট হওয়ার কারণে সেটার মধ্যে টান লাগছে সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা এটা হলো শর্ট কর্ডের প্রবলেম কাজে শর্ট কর্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা মানে বাচ্চা ডেলিভারি নিচের দিকে যেই না নামছে কর্ডের মধ্যে টান লেগে প্লাসেন্টা সহ সেপারেট হয়ে চলে আসলো সো দিস ইজ দ্য অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা আর লং কর্ড হলে যেটা হয় লম্বা দড়ি ঠিক আছে বাচ্চা তো ওখানে লাগানো আছে সে ইচ্ছা মতো পেটের ভিতর ঘুরছে এবং লঙ্গা দড়ি দিয়ে সে কী করছে কর দিয়ে সে নেকেট চারিদিকে ঘুরাচ্ছে একজিলাতে ঘুরাচ্ছে বডির দিকে চারিদিকে পেঁচিয়ে ফেলছে লং কটের প্রবলেম হলো এন কট এন্টেঙ্গেলমেন্ট আবার অনেক সময় এমন হচ্ছে ফ মানে ট্রু নট তৈরি করে নট মানে একদম তোমার এই যে লম্বা দড়িটা একদম গোট গিট্টু লেগে যায় গিট্টু লেগে যায় বাট এই যে গিট্টুটা লেগে যায় এটা একটা সুবিধা আছে সুবিধা যেটা হলো আমরা যখন আম্বিলিকাল কর্ডের স্ট্রাকচার পড়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এখানে আমাদের যে আম্বিলিকাল ভেসেলসগুলো আছে সেই জিনিসটাকে কিন্তু ওয়ার্টনস জেলি নামে একটা জেলি তাকে কিন্তু প্রোটেকশন দেয় যে কারণে গিটটা লাগলেও আমরা যেরকম মনে করি একটা দড়ি দিয়ে বা আমরা একটা সুতা দিয়ে যখন টাই করি যেরকম শক্ত করে টাই হয় এই টাইটা ওরকম শক্ত হবে না একটু লুজ হবে যাতে আম্বিলিকাল ভেসেলসগুলো অ্যাফেক্টেড না হয় তো এই জিনিসটার সমস্যা হলো লং কর্ডের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হতে পারে সো আর একটা অ্যাবনর্মালিটিস হলো শর্ট কর্ড অ্যান্ড লং কর্ড লং কর্ডের প্রবলেম আর একটা হতে পারে যে বাচ্চার চারিদিকে কর্ড অ্যান্ড এন্টেঙ্গেলমেন্ট হয়েছে পেঁচিয়ে গেছে আবার এদিকে সেদিকে লেগে গেছে এরকম হয়ে কিন্তু কখনো কর্ড কর্ড অ্যাক্সিডেন্ট এখানেও ঘটতে পারে ফাইনালি যেটা বলতে বলছে সিঙ্গেল আম্বিলিকাল আর্টারি সিঙ্গেল আম্বিলিকাল আর্টারি আমরা বলেছিলাম আম্বিলিকাল আর্টারি কয়টা দুটো আম্বিলিকাল আর্টারি আর ভেইন হলো একটা তোমরা জানো যে আম্বিলিকাল আমরা নর্মালি অল আমাদের ফিটাল সার্কুলেশন আমরা সব জায়গায় যেতে বলি যে মানুষের নর্মাল সার্কুলেশন আর্টারিগুলো অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে পেরিফেরিতে যায় এবং ভেইনের মাধ্যমে এই ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার সেন্ট্রালি ফিরে আসে বাট এক্সেপশন ইজ দ্য ফিটাল আম্বিলিকাল আর্টারি আম্বিকাল আর্টারি দুটো থাকে এবং তারা আমাদের আমাদের ডি অক্সিজেনেট ব্লাড ক্যারি করে তাহলে আম্বিলিকাল ভেইনের মাধ্যমে একটা ভেইনের মাধ্যমে অক্সিজেনেটেড ব্লাড বাচ্চার শরীরে গেল মায়ের শরীর থেকে ফিরে আসলো বাই আম্বিলিকাল আর্টারি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড কাজ এটা কালারও ডিফারেন্ট তো দুইটা আম্বিলিকাল আর্টারি একটা আম্বিলিকাল ভেইন কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় একটা আম্বিলিকাল আর্টারি আছে একটা ভেইন আছে খুব একটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স এটা নেই এটা আগের থেকে আমরা বুঝতে পারি যদি কালার ডপলার করা হয় প্লাসেন্টোগ্রাফি করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা দেখা যেতে পারে বাট খুব একটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স তার নেই তবে দেখা যাচ্ছে যাদের একটা মনে করো ডায়াবেটিক মাদার সে একটা বেবি ক্যারি করছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের আম্বেলিকাল একটা সিমগেল আর্টারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো এছাড়া আর কোনো ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স কিন্তু এখানে নেই তাহলে এই অল্প করে আপনার বললাম আম্বেলিকাল অ্যাবনর্মালিটিস কর্ডের অ্যাবনর্মালিটিসটা কী রয়েছে
তাহলে আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই যে আমরা আজকে ক্লাসে পড়লাম অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য প্লাসেন্টা এবং বেসিক্যালি আমরা সেটা বলেছি মরফোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস আর তার সাথে আমরা অল্প করে অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য কর্ড পড়েছি তাহলে আজকের ক্লাসে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে 